această criză alimentară și COVID-ul, inundațiile și toate dezastrele din ultima vreme și acest brutal război, un război care a fost ales și adus de un singur război, de un singur om și a invadat acest om și a invadat vecinii și a încălcat granițele. Suntem, mă declar, și Statele Unite sunt de-a dreptul împotriva ceea ce se întâmplă în momentul de față. Președintele Putin a amenințat cu arme nucleare întreaga planetă. Iar acum, iar acum, Rusia mobilizează din ce în ce mai mulți soldați, organizează referendumuri și încearcă să încalce toate principiile integrității teritoriale. Putin spune că a acționat deoarece Rusia a fost amenințată, dar nimeni nu a amenințat Rusia și nimeni în afară de Rusia nu a vrut conflict. De fapt, noi am anunțat că războiul va veni și că vom încerca să-l evităm. Dar, Rus dar Rusia nu a vrut asta. Putin a spus că, Ru că Rusia a creat Ucraina, iar acum vedem, iar acum vedem că din ce în ce mai multe instituții din Ucraina sunt distruse. Au fost, de-a lungul timpului, au fost din ce în, au fost o, o serie largă de distrugeri făcute de Rusia au torturat și au distrus. Iar acum acest război este o afirmație clară din partea Rusiei că Ucraina nu ar trebui să existe. Oriunde sunteți, oriunde trăiți, în oriceea ce credeți, acest, acest lucru nu ar trebui să se întâmple și ar trebui să fiți, să fiți îngroziți de ceea ce se întâmplă. Statele Unite ale, Statele Unite ale Americii este împotriva acestui război și este alături de Ucraina din punct de vedere financiar. Toți aliații au venit alături de Ucraina cu bani și au adus miliarde pentru a, pentru a ajuta Ucraina să se apere. Statele Unite lucrează alături de partenerii și aliații să protejeze acest teritoriu al Ucrainei să lupte împotriva Rusiei. Deoarece dacă nu există consecințe a ceea ce se întâmplă în momentul de față între Ucraina și Rusia, totul se va duce de rupă. Lumea a fost încercată, întreaga lume a fost încercată în acest an și alegem libertate și alegem să trăim așa cum ar trebui să fie, să fie normal. Suntem alături de Ucraina și la fel ca Ucraina și noi credem că acest război trebuie să se termine. Nu poți acapara un teritoriu al, al altei țări cu forța. Și acest lucru îl face Rusia. Am declarat că vom 
proteja libertatea noastră cât și a Ucrainei și că vom încerca să rezolvăm aceste probleme. Ucraina are aceleași drepturi ca orice altă țară liberă din lume. Vom fi alături de, de Ucraina și vom fi împotriva războiului adus de Rusia. Este, este o bătălie de putere între democrație și autocrație în momentul de față. Și este atacată democrația pe toate planurile. Eu consider că democrația rămâne cel mai bun regim din toate timpurile. De-a lungul timpului, democrația s-a dovedit a fi benefică pentru toți cetățenii din lume care fac parte din acest regim. În momentul de față, dreptul, libertatea este atacată, iar ONU nu doar protejează democrația, dar încearcă să protejeze toate țările din lume și dorește să lucreze pentru a asigura pacea pretutindeni. Toți membrii ONU ne luptăm pentru, acest, pentru această libertate și pentru a asigura pacea între noi și pentru toată lumea. Refuz, refuz să cred că violența este un răspuns în acest secol. Consider că nu trebuie să ne fie frică și să ne considerăm egali. Indiferent ce ne, ce ne diferențiază, libertatea este un drept pentru toată lumea. Fie că vorbim despre dreptul de navigare, despre orice avem dreptul să fim liberi. Trebuie să fim mult mai inclusivi și să răspundem din ce în ce mai bine la toate nevoile lumii. Toate țările din ONU trebuie să-și folosească dreptul de veto. Statele Unite este dedicată pentru misiunea pe care ONU o prezintă și a prezentat de-a lungul vremii. În anul acesta, America s-a început eforturi pentru a ajuta pe toată lumea din punct de vedere al drepturilor și pentru a hrăni pe toată lumea și a rezolva această criză alimentară cu care ne confruntăm în momentul de față. Din momentul în care am venit la putere, mi-am propus să rezolv și problemele schimbării climatice și să rezolvăm această criză alimentară. 
I've signed a historic piece of legislation here in the United States that includes the biggest, most important climate commitment we have ever made in the history of our country. Luna aceasta am semnat un document prin care am alocat o sumă mare de bani pentru a rezolva problema schimbării climatice. Am investit și plănuim să investim acest bani pentru a spori alimentarea pe bază de energie eoliană de a reduce emisiile de carbon și de a renunța la mașini. Și dorim să fim o putere în ceea ce privește energia eoliană. This is a global game changer, and none too soon. We don't have much time. We all know we're already living in a climate crisis. No one seems to doubt it after this past year. We need much time. 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 Choosing which child to feed. In momentul de față trăim niște momente crunte în care familiile se întreabă pe care dintre copii să îi hrănească. Growing, not lessening. So as I announced last year, to meet our global responsibility, I'm going to be paying more than 11 billion dollars a year for climate finance. Să financeze cu până la 11 miliarde de dolari directive care se ocupă de a rezolva problema schimbării climatice, încălzirii globale. Acest lucru va ajuta milioane de oameni să se adapteze. Atrocităților produse de încălzirea globală. Planeta noastră trebuie protejată cu orice scop, iar momentul de față este cu totul afectat atât de războaie și atrocități cât și de schimbările climatice. Trebuie să ne asigurăm că oferim țării noastre ceea ce are nevoie și să ajutăm să facem schimbarea în bine. Trebuie să ne asigurăm că trecem cu bine peste această pandemie și să ne asigurăm că nu vom mai avea parte de astfel de catastrofe medicale. Trebuie să ne axăm și pe ceea ce înseamnă bolile precum tuberculoza și AIDS și voi lua decizii în ceea ce privește rezolvarea lor de asemenea. We're also taking down the food crisis head on. In terms of preventing crisis alimentary, people around the world are experiencing acute insecurity. 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 For life-saving humanitarian and food security assistance, America plans to take care of this problem. Russia, in the meantime, is pumping out lies. The moment of the past, Russia furnishes the food crisis on the sanctions. Minchun, in charge of preventing the crisis of the alimentary issue. The aggression against Ukraine. So let me be perfectly clear about something. Our sanctions explicitly allow. Aceste sancțiuni pe care noi le-am impus, aceste sancțiuni pe care noi le-am impus Rusiei, au fost pentru a pedepsi Rusia pentru faptul că a încălcat teritoriul Ucrainei și nu pentru a genera o criză. Trebuie să 
Așa că împreună cu președintele ONU dorim să găsim o variantă în care să organizăm un mecanism astfel încât toate grânele care veneau din Rusia să fie distribuite din altă parte. Vom apela și la UNICEF și să colaborăm cu ei pentru a asigura că și copiii sărmani care nu au ce să mănânce vor fi hrăniți. Consider că toți membrii de aici pot ajuta pentru a depăși această catastrofă. Through USAID's Feed the Future initiative, the United States is scaling up innovative ways to get drought and heat-resistant seeds into the hands of farmers who need them. While distributing fertilizer, the United States of America is organizing so that farmers can grow more. Și pentru a asigura fermierilor semințele de care au nevoie pentru a continua muncile agricole. Because in every country in the world, no matter what else the world is, the parents cannot feed their children. Nothing else matters. If parents cannot feed their children, nothing else matters. If parents cannot feed their children, nothing else matters. If parents cannot feed their children, nothing else matters. If parents cannot feed their children, nothing else matters. If parents cannot feed their children, nothing else matters. If parents cannot feed their children, Căutăm soluții pentru a depăși aceste provocări cu care ne-am ne ne confruntat în 2022. Vrem să dezvoltăm de tehnologii și strategii care să, de care să beneficieze toată lumea și care să nu rănească pe nimeni, să fie niște decizii responsabile. With partners in the Americas, Africa, Europe, and the Middle East, and the Indo-Pacific, we're working to build a new economic ecosystem uh, where every nation, every nation gets a fair shot. And economic growth is sustainable and shared. That's why the United States has championed the global minimum tax. Pentru ca toate țările din lume să beneficieze de aceleași drepturi peste tot. Everywhere, everywhere. It's also been the idea behind the Indo-Pacific Economic Framework, which the United States launched this year with 13 other Indo-Pacific economies. We're working with our partners in ASEAN and the Pacific Islands to support a vision that's free and open, connected and prosperous, secure and resilient. Together with partners around the world, we're working to secure resilient supply chains that protect everyone. From coercion or domination, and I'm sure that no country can be better than Russia's role. We're also calling on major global creditors, including the non-Paris Club countries, to transparently negotiate debt forgiveness for lower-income countries, to forestall broader economic and political crises around the world. Instead of infrastructure projects that generate huge and large debt without delivering on the promised advantages, let's meet the enormous infrastructure needs around the world with transparent investments, high standard projects that protect the rights of workers and the environment, key to the needs of the communities they serve, not to the contributor. That's why the United States, together with fellow G7 partners, launched a Partnership for Global Infrastructure and Investment. We intend to collectively mobilize $600 billion in investment through this partnership by 2027. Dozens of projects are already underway. Industrial-scale vaccine manufacturing in Senegal, transformative solar projects in Angola, first-of-its-kind small modular nuclear power plant in Romania. These are investments that are going to deliver returns not just for those countries, but for everyone. The United States will work with every nation, including our competitors, to solve global problems like climate change. Climate diplomacy is not a favor to the United States or any other nation. And walking away 
hurts the entire world. Let me be direct about the competition between the United States and China. As we manage shifting geopolitical trends, the United States will conduct itself as a reasonable leader. We do not seek conflict. We do not seek a Cold War. We do not ask any nation to choose between the United States or any other partner. But the United States will be unabashed in promoting our vision of a free, open, secure, and prosperous world and what we have to offer communities and nations. Investments that are designed not to foster dependency, but to alleviate burdens and help nations become self-sufficient. 